ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಎನ್ ಅಂಚನ್ ಇವರು ಚರ್ಮ ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮುಖ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ನಮ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜನರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಮೇನಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಉತ್ತಮವಾದ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅವರದೊಂದು ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಏನ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಿ ಇನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಯಮಿತ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ವಿಪರೀತ ಆಗೋ ತನಕ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಬೇರೆ 
ನಾನು ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಈಗ ಕೆಲವರ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಕಳೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಾಗಿ ಚರ್ಮ ಕಿರೀಟಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕ ನೈಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಚರ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಕಿರೀಟದೆ ಓಕೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಹಾ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕ ನೈಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಕಲೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ತುರಿಕೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ವೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಸೊ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೀಗ ಮುಂದೆ ನಾವೀಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಈ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂದದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಬರೀ ನಾವು ನೋಡಿನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಒಂದದು ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಬಟ್ ನೈಸಿಲ್ ಪೌಡರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಸರಿಯಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡೋದು ಏನೇ ಕಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದು ವೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಕೇಬೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಸ್ಕೇಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞದ್ದು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬರುವ ಒಂದು ಚರ್ಮ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಜಕರ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಳಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಸುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸೊರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಮತ್ತು ಈ ಮೊಡವೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಹರ್ಪೀಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಹರ್ಪೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ನಾವು ವೈರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಹರ್ಪೀಸ್ ಜಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕುರು ಕುರು ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ
ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆವರುತ್ತೇವೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದು ಈ ತೊಡೆ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಕಂಕುಳುಗಳಲ್ಲೇನಿದೆ ತೊ ಈ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ತೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ತೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕುಳುಕಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಂಥ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಈಗ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಈ ಥರ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕೆಂಪಿಗೆ ಈ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ತೊ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ತೊ ಇದರದ್ದು ಮೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುರಿಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉರಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ತೊ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉರಿ ತೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ರೋಗ ಅದು ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹರಡ್ತದೆ ಅದೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈವನ್ ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದನೂ ಹರಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹರಡ್ತದೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತೊ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತೊ ಇದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಆ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಜನರದ್ದು ಹೈಜೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಡೈಲಿ ಏನು ವಾಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಅದು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಥರ ಟವಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಲಿ ತೊ ಮತ್ತು ಈ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಸೊ ಎನಿಮಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆವರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೆವರುವಂಥ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಡ್ತಾರೆ ತೊ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಮಧುಮೇಹ ತೊ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಒಬೆಸಿಟಿ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ತೊ ಇದೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ತುರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವರು ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ತುರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳು ಓವರ್ ದ 
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ಒ ಎಚ್ ಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಂಗಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಂತ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀವರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೆ ಸೀಮಿತ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಡಿದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡ ಕೊಡೋಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ ತೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೇವಂತ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಕೋ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ತೇವಾಂಶ ಈ ಬೆವರಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮದು ಹೈಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಏನು ಡೈಲಿ ನಾವು ಏನು ಡೈಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಅಂಡರ್ ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಟವಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೋ ಜೊತೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಅವರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬರೀ ಒಬ್ಬರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಈ ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಒಬೇಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಮಯ ಆ ನಿಯಮಿತ ಸಮ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಎರಡು ವಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮದು ಆ ತೊಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೀಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವೀಗ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇವಾಗ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ತು ಆ ನಿಯಮಿತ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತನಕ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೊದಲಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಾಗಾಗುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞರತೆ ಬಂದೇ ಈ ಥರ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಇವಿಷ್ಟು ನಾವು ಅಂದರೆ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೊಡವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹರಿ ಹದಿಹರೆಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಮೊ
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವ ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮದುವೆಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬಗೆಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಿಯಮಿತ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದ ತನಕ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇದರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಕಲೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಆಕ್ನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ ನಾವು ಇದ್ರೂ ಮಡುವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ನಿಂದ ಗ್ರೇಡ್ ಫೋರ್ ತನಕ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಟೂ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ಗಿಂದ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಡುವೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೇ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿನೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇದು ಯೂಶಲಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣೋದು ಈ ಪ್ಯೂಬೋಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಂಗ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಆಕ್ನೇಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೆ ಆಕ್ನೇಸಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ಈ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ನೆ ಮಡುವೆ ಎರಡರಿಂದನೂ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಈ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಡುವೆ ಆದಾಗ ಅವರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫುಲ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾರತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಮೊಡವೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಉಗ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಉಗ್ರು ತಾಗಿದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಗ್ರು ತಾಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಉಗುರು ತಾಗುದು ಅಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಿಕ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವಾಗ ಏನು ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಗುಣ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫಿಂದ ಮೊಡವೆ ಆಗ್ತದ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೈ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಮಡುವೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೈ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಆಗಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯೂಶಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಯಿಲಿ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಮಡುವೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಮಡುವೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ
ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಏನು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆಕ್ನೆ ಆಗಲಿ ಮಡುವೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ತೊ ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ತೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗಳು ನಡೀತದೆ ತೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಭಾಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮುಖದ ಫುಲ್ ಮೊಡವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಈಚೆ ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೀಸನ್ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗ ರೀಸನ್ ನೋಡಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ತೊ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಕ್ನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಥರ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ನೆ ತೊ ಇದು ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹೆರಿಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅನುವಂಶಿಕ ಏನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಕ್ನೆಸ್ ಆದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ತೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡಿ ಅದೇ ತುರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಗಜಕಡ್ಡ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೊ ಸ್ಕೇಬೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ತೊ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮೈಟ್ 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 ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಾನು ತೊ ಇದು ಇನ್ಫೆ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಡೋರ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜೈಲ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ತೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕೇಬೀಸ್ ಅಂತ ತೊ ಇದರ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನೇ ಈ ಪೂವರ್ ಹೈಜೀನ್ ಪೂವರ್ ಹೈಜೀನ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಯಾರು ಅದೇ ತೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಚ್ಚಿ ತುರಿಕೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಏನು ತುರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಫಿಂಗರ್ ವೆಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಈ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಕಳಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಆ ಥರ ತೊ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಗುಪ್ತಾಂಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕೇಬೀಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ದು ರ್ಯಾಷಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುರ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ತುರಿಕೆ ಅವರು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅದು ತುರ್ದು ತುರ್ ಅಂದರೆ ಗಾಯ ಆಗಿ ಗಾಯ ಆಗೋಷ್ಟು ಅವ್ರು ತುರಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸತ್ಯ ಓಕೆ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಮೈಟ್ ಅದು ಅದರ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಕಾಪ್ಟಿಸ್ ಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೀಟಾನು ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೀವು ಒಂದು ತುರಿಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಮೇನಾಗಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ 
ಅದೇ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ತೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಗ್ದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ತೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೈಜೀನ್ ಅನ್ನೊಂದು ಅವರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಇವಿಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೇವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಸೊರಿಯಾಸಿಸ್ ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒ ಪಿ ಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 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 ರೀತಿಯ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಥರ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ತೊ ಈ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಇದಿದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ತೊ ಈ ಥರ ಯಾವ 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 ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಐವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ತೊಂದರೆ ತೊ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದೊಂದು ಏನು ಭಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತೊ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದೇನು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ತೊ ಕ್ಯೂರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ತೊ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಪಡಿಬೋದು ಪಡಿಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಏನಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅನುವಂಶಿಕ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಏನಂದ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಏನಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ಇದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಂಪಿಗೆ ಗುಂಡುಗುಂಡಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ತೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆತ್ತಿ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಆ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರಿ ವೈಟ್ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಅದರದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಇದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಲಿಂಬಿಡ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೇಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಗುರುಗಳು ಅದರದ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಫಿಂಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದೇ ಇದು ಸಹ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ನಾವು ನೋಡಿನೇ ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತೊ ಅದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೀವರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ರೀಮ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೊರಿಯಾಸಿಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಯಾರು ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟೇಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಡಯಟಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಹೈ ಆಯ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆಗಲಿ ಹೈ ಶುಗರ್ ಫುಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡಯಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರ್ದು ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೇ ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಫಾಲೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಅದು ಸಣ್ಣದೇ ಆಗಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ನೀವು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ತೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಜನ ರುಟೀನ್ ಆಗೇನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದು ಫೇಸಿಗಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ಯಾಂಪೂಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಆ ಥರ ತೊ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಹೌದು ನಾವು ಮೇನಾಗಿ ಈ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಾಗೆ ಮೆಡಿಕಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಜನರಲ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೆ ಎಚ್ ಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಜ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಿಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ನಮ್ಮದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿರುವಾಗೆ ಫೋಟೋ ಥೆರಪಿ ಅಂತಿದೆ ಅದೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ತೊ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋ ಥೆರಪಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ತೊ ಅದು ಸೊರೆಸಿಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಫೋಟೋ ಥೆರಪಿ ಫೋಟೋ ಥೆರಪಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೇಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಲೇಸರ್ಸ್ ಇದು ಅದು ಹೇರ್ ರಿಮೂಲ್ಗಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ನೆಸ್ ಕಾರಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇ